Na většiné části úlohy se skokem daleckým chceme použít podmíněné formátování pro slova splnil a nesplnil. Máme zadáno, aby jestliže limit je splněn, byl napsán červeně a jestliže nesplnil, pak modrou barvou. Provedeme toto pomocí podmíněného formátování. Označíme si buňku G5, ve které vlastně provedeme podmíněné formátování, které pak rozkopírujeme do dalších buňek. Jdeme do nabídky Forma, podmíněné formátování a nyní musíme nastavit podmínku. Jeli hodnota buňky, v našem případě musíme napsat rovna a rovna slovnu splnil. Potom vlastně chceme nastavit formát, abychom měli napsáno slovo tučně a zadáme barvu a červeně. Protože když tam bude slovo nesplnil, chceme, aby to bylo modré, musíme přidat další podmínku. Přidá. Zase hodnota buňky je rovná. Teď napíšeme nesplnil. Nastavíme forma. To se tučné. Dáme tmavě modrou. OK. Můžeme dát OK a rozkopírujeme teď tu podmínku, která už se nám červenala do všech polí a uvidíme, jestli ji nesplně bude modře. Vidíme, že slova nesplnil jsou modře, splnil červeně. V tom případě jsme prováděli podmíněné formátování dobře a pouze upravíme zase čáry, které ohraničují jednotlivé buňky, takže nejprve všechno ohraničení tence a okolo kustě. V tomto případě, když máme úlohu zcela hotovou.